When we talk about building community one house at a time, what we mean is that communities are very complex. There isn't just one solution to poverty, hunger, or lack of job opportunities. One of the things we know is that a healthy community is built on a strong foundation of local leadership, representing all sectors, health, economic, sports, media, and arts, faith, and education. A perfect example of this is in Hermosillo, where we started to work earlier this year. Hermosillo is the capital of the Mexican state of Sonora, which lies just south of Arizona. With a population of over 800,000, it's a major manufacturing hub for the region, surrounded by rich farmland. Just outside of Hermosillo is Miguel Aliman, a small poor town without a lot of amenities. Many of the barrio residents have moved here from other parts of Mexico to get jobs on large farms in the area. En el poblado Miguel Alemán, en esta colonia, viven familias que el 80% son inmigrantes del, del sur del país. Y ellos vienen acá para conseguir una mejor calidad de vida para ellos, para su familia. Vienen por un sueldo no muy bueno, pero es mejor al que tenían en su estado o de origen. Mm, soy de Guadalajara. Cuando yo llegué aquí traía un niño con la pierna, este, la rodilla abierta y me lo iban a operar y también esa fue la razón y la causa que yo me vine de así de rápido y pues lamentablemente nada más llegamos como lo que traíamos puesto. Pues cuando llovía, cuando caía mucho el agua y teníamos que andar buscando a donde refugiarnos, nos endundimos todo y andábamos sacando el agua con unas cubetas de agua dentro de la casa y aparte se cayó un pedazo de techo y aparte de eso pues teníamos miedo de que se derrumbara la casa. En el poblado Miguel Alemán tenemos algún tipo de catástrofe como lo que son las lluvias, inundaciones, hemos perdido la vida de mucha gente que por no tener una vivienda digna, muchos de ellos eh, quedan con secuelas muy graves en su salud precisamente por no tener esas condiciones dignas de vida. Bueno, definitivamente uno de los grandes problemas es, es las viviendas. Eh, son viviendas eh, en un muy mal estado, eh, carecen de, de piso eh, firme, eh, tienen techos de lámina, de asbesto, de plástico. When we see a problem that's too big to tackle, that's what we live for. Can we end poverty in this community alone? No, but together, big things are possible. That's why we're excited to partner with Mayor Maloro and his staff. Nadie puede solo, un vecino no puede por sí solo, un empresario no puede por sí solo. Nadie logra grandes proyectos por sí solo. Por eso el pensar en grande nos llevó a conocer a One Mission y bueno, pues lo que me emociona es que este proyecto que bueno, pues es es, es ambicioso que vamos viendo que se está convirtiendo en una realidad. Our mission statement says we're a community development organization giving people in poverty the opportunity to earn a house by serving their community. But we can't do that alone. We need to involve local churches. We need to pay attention to the health and the educational needs in the community. And we need to involve elected officials. After meeting with the mayor, we were inspired and confident that our mission could be successful there. And we got right to work. They showed us they were serious by funding the first 15 houses and that's how the One Mission Hermosillo partnership was born. Today we're celebrating unprecedented partnership between two countries, two cities with the Sister Cities program and one mission. But we're really celebrating these 15 families who are receiving their homes today. You guys are the real heroes in this story. We're not the heroes, it's not one mission, it's not the city. You're the heroes that in the face of adversity have stood up and said, all I needed was an opportunity to better my lives and you've seized that opportunity. And now you're a beacon of light and hope for thousands of other families in this community. So today we celebrate you, and we also say, we're just getting started. For these families, a house is just the beginning. They now have a safe place to protect them from extreme weather,
from violence and from disease. But most importantly, they have something that's theirs, something that they can build their lives on, something that they earned and came with dignity. Bueno, mientras no resolvamos el gran problema de la desigualdad y de la pobreza, eh, porque la pobreza no solamente es alimentaria, sino también de capacidades. Entonces, por eso estamos invirtiendo de manera transversal, cambiando los entornos, metiendo luz, regularizando su tierra, vivienda, educación y alimentación y salud. En todas esas áreas estamos interviniendo. ¿Para qué? Para realmente cambiar el entorno de, de las familias que viven ahí. De esa manera está impactando One Mission. Con todas sus visitas han generado este despertar. Life has already been transformed for these first 15 families, but there's a lot of work to be done. We plan on building another 500 houses in Miguel Alemán over the next couple of years and transforming this community forever. Estoy emocionada todavía, no puedo creer que mi sueño se haya hecho realidad, porque yo siempre soñaba con una casa así pues para mis hijos y van a tener una casa donde no se van a preocupar de que que venga la tormenta, que venga la lluvia y pues se hizo realidad mi sueño. Y es bonito porque es que sí, sí es verdad. Y ahora sí sé que Dios existe. It's an honor for us to do what we do. This story is bigger than any one person. It's about hardworking people and communities just like Miguel Alemán. It's about generous supporters and donors who fuel our mission. Together, we really can change the world.